ஹலோ எவ்ரிவன் வெல்கம் டு ஷைன் இண்டியா ஆர்கே டுட்டோரியல் நீன் மீ ஆர்கே சன் ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஈரோஜு மனம் இண்டியன் பாலிட்டி ஓகேனா இண்டியன் பாலிட்டி மாடல் பேப்பர் டூனு சூஸ்தான் ஓகேனா ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் மனமும் இண்டியன் பாலிட்டிக்கு சம்மந்தினட்டு பூர்த்தி கிளாஸஸ்னி ஓகேனா பூர்த்தி கிளாஸஸ்னி குரூப் ஒன் குரூப் டூ லெவல்லோ கம்ப்ளீட் செய்யும் ஜரிந்து ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஓகேனா ஸோ கம்ப்ளீட் செய்யின தரவாத ஏன்டே பிரதி டாபிக் பைன ஓகேனா ஃபஸ்ட் நீ மல்லி சிவர் வரைக்கும் பிரதி டாபிக் பைன ப்ராக்டிஸ் பிட்ஸ் அனேதி அந்தமும் ஜருத்தி அந்தோ பாகங்கேட்டி மாடல் பேப்பர் டூ அட்டே பிரதி மாடல் பேப்பர்லோ ஃபிஃப்டி கொஷன்ஸ் உண்டாய் ஓகேனா இட் கன்சிஸ்ட் ஃபிஃப்டி கொஷன்ஸ் ஓகேனா எவரு கூட மிஸ் அவ்வது ஃபஸ்ட் கிளாஸஸ் அன்னி கிளியர்கா சதின் தரவாத மாடல் பேப்பர்ஸ் சூஸ்தே கனக மீது சில கிளியர்கா அர்த்தமய அவகாசம் உண்டு ஓகேனா ஃப்ரெண்ட்ஸ் அன்னி கூட பிளேலிஸ்ட்லோ ப்ரொவைட் செய்யணும் சூடாண்டி இவே காக்க அன்னி சப்ஜெக்ட்ஸ் பைன கூட சில கிளியர்கா வீடியோஸ் செய்யும் ஜரிந்து அன்னி கூட பிளேலிஸ்ட்லோ உண்ணி ஃப்ரெண்ட்ஸ் சூடாண்டி மீக் நச்சே மீ ஃப்ரெண்ட்ஸ்தோ கூட ஷேர் சேஸ்கோண்டி ஓகேனா ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிளாஸ்லோ கெல்தாம் ஸோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் மனமும் மாடல் பேப்பர் வன்லோ ஒக்கட் நுச்சி யாபை கொஷின் சூசமும் ஸோ இப்படி ஏன்டே மனமும் யாபை ஒக்கட் நுச்சி வந்த வரக்கு கூட கொஷின்ஸ் ஏ விதங்க உண்ணையோ சூதம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் மொதட் கொஷன் விவித மந்திரித்வ சாக்கல அம்சாலும் பரிசீலிச்சுடக்கு ஏற்பாடு செய்யப்படின பார்லமெண்டரி ஸ்டாண்டிங் கமிட்டி சபிலு ஓகேனா இதேன்ட பார்லமெண்டரி ஸ்டாண்டிங் கமிட்டியில் உண்டேட்டி சபில சங்கிய எந்தனோ சூதம் சோ ஆன்சர் வச்சேசி ஆப்ஷன் டூ முப்பை மந்தி லோக்சப நுச்சி பதிகேன் மந்தி ராஜ்ய சப நுச்சி யோக்க கமிட்டிலோ உண்டாடம் அனிதி ஜருவுத்துந்தி நேக்ஸ்ட் வண் ச்டாண்டிங் கமிட்டி த்வாரா முக்ய ப்ரையுஜனாலு ஏன்டி ச்டாண்டிங் கமிட்டி த்வாரா முக்யமைன ப்ரையுஜனாலு ஏன்டு முக்கியமைன பிரவிஜனங்க இக்கட மனமும் செப்புக்கோவச்சு நேக்ஸ்ட் வண் பாரதா சுப்பிரிங் கோட் ச்தாப்பின்ச படினதி ஏ விதங்க ஆன்சர் வச்சேசி option வண் ராஜ்யாங்கம் சே ஓகேனா பார்த ராஜ்யாங்கம்லோ பார்த சுப்பிரிங் கோட்டுக்கு சம்பன்சினாட்வாண்டி நிர்வைகிஸ்துந்தி பிரதான காரியாலியம்லோ கானி வேரே பிராந்தாலலோ நிர்வைகின்சாலன்டே தானிக் சம்மந்தின் எவரி ஆமுதமனைதி கம்பல்சரி உண்டாலி சோ இந்துலோ answer வச்சேசி ஏன்டி பிரண்ஸ் option 3 ராஷ்டபத்தி ஆமுதம் தோ தேசம்லோ எக்கடைன Supreme Court யோக்க கார்க்கரமாலனு தப்புகா பேர்க்குன வடினதி கிரிந்தி வாஜிலோ ஏதி ஆன்சர் வச்சசி option 4 at judicating administrative conflicts okay at judicating administrative conflict அனைதி தப்புகா பேர்க்குன வடிந்தி மறு கரக்டேன்டி original jurisdiction ரெண்டு appellate jurisdiction advisory diction அனைவி மூடுக்குட சரைனவே நால்குவதி சரைனதி காது next one supreme court நியாய மூர்த்துலு so கிரிந்தி அம்சாலு எவி சரைனவி okay சுத்தாம் ஒகடி பதிவி காலம் முக்சியந்த வரக்கு தொலகின்ச படரும் ராஷ்டபதி தன விஜக்சன அதிகாராலதோ தொலகின்ச வச்சினு பார்லமேன்ட சூசன மேரக்கு ராஷ்டபத்து தொலகிச்தாரு மந்திரு மண்டலி சிபாரச மேரக்கு பார்லமேன் சூசன மேரக்கு ராஷ்டபத்து மாத்ரமே தொலகின்ச வகாசமு உண்டுந்தி நேக்ஸ்ட் வண் பார்த சுப்பிரிங் கோச் ஒக்க கோட்ட ஐப் ரிக்காட்டுக விலுவர் வீலு வட்துந்தி எந்து கண்டே பிலுவ வட்துந்தி சரி பிரண்ஸ் பார்த சுப்பிரிங் கோட் ஒக்க கோட்ட ஐப் ரிக்காட்டுகாட்டுகாட்டுகாட்டுகாட்டுகாட்டுகாட்டு வேரே கோட்டுலோ சவாலு சேடானிக்கு வீலுலேக்குண்ட உண்டுந்தி நேக்ஸ்ட் வண் தீனி திக்கரிஸ்தே கோட்டு திக்கார நேரங்கிந்த சிக்ஷார்ப்புலுக பேர்க்கொண்டும் அனைதி ஜருவுத்துந்தி அந்திக்கே பார்த சுப்பிரிங் கோட்டோக கோட்ட ஐப் ரிக்காட்டுகாட்டுகாட்டுகாட்டுகாட்டுகாட்டுகாட்டுகாட்டு ஓகேனா ராஜ்சாங்கமும் பெத்தா ஓகேனா இம்பாடன் கோஷன்
నెక్స్ట్ వన్ భారత సుప్రీం కోర్ట్ జ్యుడిషియల్ రివ్యూ అధికారాన్ని కలిగి ఉంటుంది అనే అంశాన్ని నిర్ధారించాలంటే ఏ అంశము దీని కిందకి వస్తుంది ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఫోర్ ఏంటి అది శాసనసభ శాసనసభ చే చట్టం చేయబడి మరియు కార్యనిర్వహణ వర్గం చే ఆర్డర్ జారీ చేయబడి రాజ్యాంగ విరుద్ధ అంశాలు పాటుపడినట్లయితే ఓకేనా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ అప్పుడేమవుతుంది భారత సుప్రీం కోర్టు జ్యుడిషియల్ రివ్యూ అధికారాన్ని కలిగి ఉంటుంది అనే అంశము ఈ యొక్క అంశం ద్వారా ఇది నిర్ధారించబడుతుంది అని చెప్పేసి మనము తెలుసుకోవచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ క్వశ్చన్ నెక్స్ట్ వన్ భారతదేశంలో జ్యుడీషియల్ అధికార పరిధి ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ టూ ఇంప్లీసిట్ అనే ఇంప్లీసిట్ అనే పేరుతో పిలుస్తారు ఫ్రెండ్స్ భారతదేశంలో జ్యుడీషియల్ అధికార పరిధి నెక్స్ట్ వన్ ఇండియాలో జ్యుడీషియల్ రివ్యూ అంటే న్యాయ సమీక్ష విధానాన్ని తీసుకోవడానికి ముఖ్య ఉద్దేశము ఏంటి ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ త్రీ రాజ్యాంగము సజావుగా జరగడానికి దీన్ని తీసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ నెక్స్ట్ వన్ సుప్రీంకోర్టు అతి ముఖ్య తీర్పును ఏ సిద్ధాంతం ఆధారంగా వెలువరిస్తుంది ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ చట్టం చే ప్రారంభించబడిన పద్ధతిని ఓకేనా చట్టం చే ప్రారంభించిన ప్రారంభించబడిన పద్ధతిని భారత సుప్రీంకోర్టు అతి ముఖ్యమైన తీర్పులకు దీన్ని సిద్ధాంతంగా వెలువరిస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ జ్యుడీషియల్ యాక్టివిజం భావనను ఏ సంవత్సరం నుంచి అమలు చేస్తున్నారు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఫోర్ నైన్టీన్ నైన్టీ పంతొమ్మిది వందల తొంభై నుంచి నెక్స్ట్ వన్ సుప్రీంకోర్టులో అడహక్ న్యాయమూర్తులు న్యాయమూర్తులు నియమించబడేది ఎవరు ఫ్రెండ్స్ మరి ఆన్సర్ వచ్చేసి సో ఎవరు నియమిస్తారంటే ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ త్రీ రాష్ట్రపతి ప్రత్యేక అనుమతితో భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి నియమించడం అనేది జరుగుతుంది ఓకేనా అడహక్ అంటే తాత్కాలిక నెక్స్ట్ వన్ సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తులలో ఎంతమంది పదవి కాలము ముగియకుండా అనే మహాభియోగ తీర్మానంతో తొలగించబడడము జరిగింది ఇప్పటి వరకు ఎంతమంది అలా చేయడం జరిగింది ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ ఆప్షన్ ఫోర్ ఎవరి పైన ఇంతవరకు కూడా మహాభియోగ తీర్మానము పెట్టబడలేదు ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఆ విధంగా ఎవరు తొలగింపబడలేదు ఇప్పటి వరకు కూడా నెక్స్ట్ వన్ సుప్రీంకోర్టు న్యాయమూర్తి నియామకానికి సంబంధించి సంబంధించి విధానాల్లో తప్పుగా పేర్కొనబడింది క్రింది వాటిలో ఏది ఆన్సర్ ఒకటి హైకోర్టు జడ్జిగా కనీసం ఐదు సంవత్సరాలు పనిచేయాలి రెండు పది సంవత్సరాలకు తగ్గకుండా హైకోర్టులో అడ్వకేట్గా పనిచేయాలి యాభై ఐదు సంవత్సరాల వయసు కలిగి ఉండాలి ఏది కాదు ఇందులో మరి తప్పుగా పేర్కొనబడిన అంశం ఏంటి ఆప్షన్ త్రీ యాభై ఐదు సంవత్సరాలు కలిగి ఉండాలనేది సరైన అంశము కాదు ఏజ్ లిమిట్ అనేది ఇక్కడ అవసరము లేదు నెక్స్ట్ వన్ భారత సుప్రీంకోర్టుకు సంబంధించి క్రింది స్టేట్మెంట్లను పరిశీలించండి ఒకటి భారత రాజ్యాంగం ప్రకారం సుప్రీంకోర్టు ఏర్పాటు చేయబడింది ఎస్ భారత ప్రస్తుతం సుప్రీంకోర్టు ఒక ప్రధాన న్యాయమూర్తి ముప్పై మంది ఇతర న్యాయమూర్తులను కలిగి ఉంటుంది నెక్స్ట్ సుప్రీంకోర్టు తన పూర్తి స్థాయి బెంచ్ న్యూఢిల్లీలో న్యూఢిల్లీలో ఉంది మిగతా ప్రాంతంలో బెంచ్ ఏర్పాటు చేయాలంటే రాష్ట్రపతితో సంప్రదించాలి ఇండియా ఇతర దేశాలతో జరిగే వివాదాలతో సుప్రీంకోర్టు వాస్తవ పరిధి అనేది పెరుగుతుంది సో ఇందులో సరైన అంశాలు ఏంటి ఫ్రెండ్స్ ఆప్షన్ ఫోర్ వన్ త్రీ ఫోర్ సరైన అంశాలుగా మనము చెప్పుకోవచ్చు మూడవది సరైనది కాదు సారీ రెండవది సరైన అంశం కాదు వన్ త్రీ ఫోర్ సరైనవి నెక్స్ట్ వన్ రాజ్యాంగ మౌలిక స్వరూపం అనే భావనను ఏ కేసులో సుప్రీంకోర్టు వెలువరించింది రాజ్యాంగ మౌలిక స్వరూపం అనే భావనను సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ త్రీ కేశవానంద భారతి కేసులో నెక్స్ట్ వన్ రాష్ట్ర గవర్నర్ క్రింద పేర్కొన్న ఏ శాసన అధికారాలను నిర్వహిస్తాడు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఫోర్ పై అన్ని అధికారాలు ఏంటి మరవి రాష్ట్ర శాసనసభను ప్రోరోగ్ చేస్తారు నెక్స్ట్ వన్ విధాన పరిషత్కు సభ్యులను నామినేట్ చేస్తారు నెక్స్ట్ వన్ శాసనసభకు ఆంగ్లో ఇండియన్లను నామినేట్ కూడా చేసేది రాష్ట్ర గవర్నరే ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్ నెక్స్ట్ వన్ గవర్నర్ రాజీనామా చేసిన లేదా మరణించిన అతని బాధ్యతలను స్వీకరించేది ఎవరు సింపుల్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి అదే అదే సెంట్రల్లో అయితే కేంద్రంలో అయితే సుప్రీంకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి అంతే నెక్స్ట్ వన్ రాష్ట్ర గవర్నర్ నిర్వహించే చర్యలన్నింటికి ఎవరు ఎవరికి బాధ్యత వహిస్తారు ఓకేనా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఫోర్ రాష్ట్రపతికి రాష్ట్రంలో జరిగేటువంటి అన్ని విషయాలు కూడా ఎప్పటిదప్పుడు అప్డేట్ రాష్ట్రపతికి ఇచ్చేది ఎవరు రాష్ట్ర గవర్నరే 
నెక్స్ట్ వన్ రాష్ట్రంలో రాష్ట్రపతి పాలన విధించాలని కోరేది ఎవరు సింపుల్ గవర్నర్ ఆప్షన్ వన్ నెక్స్ట్ వన్ చూద్దాం సో గవర్నర్ న్యాయాధికారాల విషయంలో తప్పుగా పేర్కొనబడిన క్రింది వాటిలో అంశము ఏది ఓకేనా సెవెంటీ త్రీ ఆప్షన్ త్రీ మార్షల్ లా ప్రకారము విధించబడిన శిక్షను తగ్గించవచ్చు అనేది ఇది తప్పుగా పేర్కొనబడినటువంటి అంశము సో ఈ అధికారం ఎవరికి ఉంటుంది రాష్ట్రపతికి మాత్రమే ఉంటుంది సో మరి కరెక్ట్ అంశాలు ఏంటి రాష్ట్ర హైకోర్టు న్యాయమూర్తులను నియమించేటప్పుడు రాష్ట్రపతిని సంప్రదిస్తాడు నెక్స్ట్ వన్ ఇతను శిక్షను తగ్గించవచ్చు మరియు రద్దు చేయవచ్చు నెక్స్ట్ పైవేది కాదు సో ఆప్షన్ త్రీ సరిగా సమ సరైన అంశము కాదు నెక్స్ట్ వన్ రాష్ట్రపతి గవర్నర్కు రాష్ట్ర గవర్నర్కు సంబంధించి క్రింది స్టేట్మెంట్లను పరిశీలించండి ఒకటి గవర్నర్ రాజ్యాంగబద్ధ పెద్దగా రాష్ట్రానికి వ్యవహరిస్తారు నెక్స్ట్ కేంద్రానికి ఏజెంట్లా రాష్ట్రంలో పనిచేస్తాడు రాష్ట్ర శాసనసభలో ఒక భాగాన్ని గవర్నర్గా గవర్నర్ వ్యవహరిస్తారు నెక్స్ట్ హైకోర్టు న్యాయమూర్తులను కూడా నియమించేది గవర్నర్ మరి ఆన్సర్ ఏంటి ఆప్షన్ త్రీ వన్ అండ్ టూ సరైన అంశాలుగా చెప్పుకోవచ్చు వన్ అండ్ టూ ఒకటి మరియు రెండు సరైన అంశాలు నెక్స్ట్ వన్ సర్కారియా కమిషన్ సిఫారసులకు సంబంధించి కింది వాటిలో సరైనది ఏంటో చూద్దాము ఎస్ సెవెంటీ ఫైవ్ క్వశ్చన్ ఆప్షన్ త్రీ గవర్నర్ పదవిని రిటైషన్ చేయాలి సో ఇది ముఖ్యమైన అంశంగా మనము చెప్పుకోవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ ఈ క్రింది ఏ అధికారము రాష్ట్రపతికి ఉంటుంది కానీ రాష్ట్ర గవర్నర్కు ఉండదు ఏంటి ఫ్రెండ్స్ మరి అది చూద్దాం ఒకటిది మరణ మరణ శిక్షణకు సంబంధించి క్షమాభిక్ష పెట్టడము అవశిష్ట అధికారాలు రాష్ట్ర శాసనసభ ఆమోదించిన బిల్లును తిరస్కరించే అధికారము అత్యవసర పరిస్థితి విధించే అధికారము సో ఇది క్రింది వాటిలో ఏది రాష్ట్రపతికి ఉంటుంది కానీ గవర్నర్కి ఉండదు ఏంటి ఫ్రెండ్స్ మరి అది సెవెంటీ సిక్స్ ఆప్షన్ ఫోర్ వన్ టూ ఫోర్ ఇవి ఇవి కూడా గవర్నర్కు ఉండదు వన్ టూ ఫోర్ అత్యవసర పది పరిస్థితి విధించే అధికారం రాష్ట్రపతికి మాత్రమే ఉంటుంది ఓకేనా కానీ రాష్ట్ర శాసనసభ ఆమోదించిన బిల్లును తిరస్కరించే అధికారం మాత్రము గవర్నర్కి మాత్రమే ఉంటుంది ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ రాష్ట్ర మంత్రిమండలి పోర్టు పోలియోలను ఎవరు నిర్ణయిస్తారు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ మన్ ముఖ్యమంత్రి సలహాతో గవర్నర్ నిర్ణయించడము జరుగుతుంది పోర్ట్ పోలియోను నెక్స్ట్ వన్ రాష్ట్ర మంత్రిమండలి జీతభత్యాలు నిర్ణయించేది ఎవరు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ వన్ రాష్ట్ర శాసనసభ ఓకేనా రాష్ట్ర శాసనసభ నిర్ణయిస్తుంది నెక్స్ట్ వన్ రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి తొలగింపబడేది ఓకేనా తొలగించబడేది ఏ విధంగానో చూద్దాం సెవెంటీ నైన్ ఆప్షన్ ఫోర్ వన్ అండ్ ఫోర్ ఒకటి మరియు రెండు ఏంటో చూద్దాము శాసనసభలో అవిశ్వాస తీర్మానము ఆమోదించబడినట్లయితే తొలగించబడతారు నెక్స్ట్ రాష్ట్రంలో రాష్ట్రంలో రాష్ట్రము రాజ్యాంగబద్ధ పాలన లేదని గవర్నర్ భావిస్తే శాసనసభను రద్దు చేయడం అనేది జరుగుతుంది రెండు విధాలుగా రెండు విధాలుగా రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి తొలగింపబడతాడు ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ ముఖ్యమంత్రి తన మంత్రిమండలి నుంచి మంత్రిని తొలగించాలంటే ఏమి చేయాలి ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ పై వన్ని పద్ధతులు ఏంటి మరి అవి రాజీనామా చేయమని కోరాలి నెక్స్ట్ గవర్నర్ చేత భర్త రాఫ్ చేయించవచ్చు నెక్స్ట్ మంత్రివర్గం నుంచి తొలగించి కొత్త వారిని నియమించాలి ఇవన్నీ కూడా మూడు పద్ధతుల్లో కూడా మంత్రిమండలిలోని మంత్రిని తొలగించవచ్చు నెక్స్ట్ వన్ రాష్ట్రాలలో శాసన మండలిని పార్లమెంట్ ఎవరి సిఫారసుతో రద్దు చేస్తుంది రాష్ట్రాలలో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ టూ రాష్ట్ర శాసనసభ ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ ఈ క్రింది రాష్ట్రము కేంద్ర పాలిత ప్రాంతం కేవలంలో ముప్పై మంది శాసనసభలను మాత్రమే శాసన సభ్యులను మాత్రమే కలిగి ఉంటుంది ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ పై వన్ని ఏంటి అది పాండిచ్చేరిలో ముప్పై ఉంటారు మిజోరాంలో గోవాలో కూడా ముప్పై మంది మాత్రమే ఉంటారు సో వీటికి సంబంధించిన ఫ్రెండ్స్ ప్రతి అంశానికి సంబంధించినటువంటి క్లియర్ వీడియోస్ అన్నీ కూడా చేయడం జరిగింది ఫ్రెండ్స్ అన్నీ కూడా ప్లేలిస్ట్లో ఉన్నాయి చూడండి మీకు ఏమైనా అర్థం కాకుంటే నెక్స్ట్ వన్ రాష్ట్ర శాసనసభ సభ్యులు ప్రభుత్వం మీద ప్రజా సమస్యలపై ఒత్తిడి తెచ్చే విధానాన్ని ఏమంటారు ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ కోత తీర్మానము నెక్స్ట్ వన్ రాష్ట్రంలో ఆర్థిక బిల్లు ప్రవేశపెట్టేది క్రింది వారిలో ఎవరు ఆన్సర్ సారీ ప్రవేశపెట్టేది ఎక్కడ 
ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ శాసనసభలో మాత్రమే ఓకేనా శాసనసభలో మాత్రమే నెక్స్ట్ వన్ డిసెంబర్ రెండు వేల ఐదున పార్లమెంట్ ఏ రాష్ట్రానికి శాసన మండలి సంబంధించినటువంటి బిల్లును ఆమోదించింది కొత్తగా ఓకేనా ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ వన్ ఆంధ్రప్రదేశ్ ఉమ్మడి ఆంధ్రప్రదేశ్ నెక్స్ట్ వన్ రాష్ట్ర శాసన మండలి సభ్యుల సంఖ్య శాసనసభ సభ్యుల సంఖ్యలో ఎంతకు మించరాదు సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ టూ ఒకటి బై మూడో వంతుకు మించరాదు నెక్స్ట్ వన్ సాధారణ సాధారణంగా రాష్ట్రానికి ఒక హైకోర్టు ఉంటుంది కానీ కొన్ని రాష్ట్రాలకు కేంద్ర పాలిత ప్రాంతాలతో కలిపి హైకోర్టు ఏర్పాటు చేసేది ఎవరు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఎయిటీ సెవెన్ ఆప్షన్ వన్ పార్లమెంట్ ఫ్రెండ్స్ పార్లమెంట్ నిర్ణయం తీసుకుంటుంది నెక్స్ట్ సాధారణంగా రాష్ట్ర హైకోర్టు ఒక ప్రధాన న్యాయ న్యాయమూర్తి మరియు ఎంతమంది న్యాయమూర్తులను కలిగి ఉంటారు ఓకేనా ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఫోర్ తొమ్మిది మంది న్యాయమూర్తులను పార్లమెంట్ రాష్ట్రపతి నిర్ణయిస్తారు ఓకేనా పార్లమెంట్ సూచనలతో రాష్ట్రపతి నియమించడం అనేది జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా నెక్స్ట్ వన్ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఎవరిచే నియమించబడతారు హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి ఎవరిచే నియమించబడతారు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఫోర్ భారత ప్రధాన న్యాయమూర్తి మరియు రాష్ట్ర గవర్నర్ను సంప్రదించి రాష్ట్రపతి నిర్ణయి నిర్ణయించడము జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వన్ హైకోర్టు ప్రధాన న్యాయమూర్తి మరియు ఇతర న్యాయమూర్తుల పదవీ విరమణ వయస్సు ఎంత ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఫ్రెండ్స్ ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ టూ అరవై రెండు సంవత్సరాలు నెక్స్ట్ వన్ రాష్ట్రపతి చే హైకోర్టు న్యాయమూర్తులు పదవి కాలము ముగియకుండానే తొలగించబడేది ఏ విధంగా ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ ఫోర్ పార్లమెంటు కోరిక మేరకు రెండు బై మూడవ వంతు సభ్యుల తీర్మానం వలన మాత్రమే రాష్ట్రపతి చేత హైకోర్టు న్యాయమూర్తులను తొలగించవచ్చును పదవి కాలము ముగియకుండానే నెక్స్ట్ వన్ హైకోర్టు న్యాయమూర్తి జీతపత్యాలు దేని నుంచి ఇవ్వడం అనేది జరుగుతుంది ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ రాష్ట్ర సంఘటిత నిధి నుంచి నెక్స్ట్ వన్ హైకోర్టు న్యాయమూర్తుల పెన్షన్ను దేని నుంచి అందజేస్తారు సో ఆన్సర్ వచ్చేసి ఇక్కడ ఆప్షన్ త్రీ భారత సంఘటిత నిధి నుంచి పెన్షన్ అమౌంట్ని అందజేయడము జరుగుతుంది నెక్స్ట్ వన్ హైకోర్టు న్యాయ పరిధిని పెంచడం లేదా తగ్గించేది ఎవరు ఆన్సర్ వచ్చేసి ఆప్షన్ టూ పార్లమెంట్ మాత్రమే నెక్స్ట్ వన్ ప్రాథమిక హక్కుల రక్షణకు హైకోర్టు జారీ చేసే రిట్స్ గురించి ఏ ఆర్టికల్ తెలుపుతుంది ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ రెండు వందల ఇరవై ఆరవ ఆర్టికల్ నెక్స్ట్ వన్ రాష్ట్ర హైకోర్టు ప్రత్యక్షంగా ఎవరి ఆధీనంలో ఉంటుంది రాష్ట్ర హైకోర్టు ప్రత్యక్షంగా ఎవరి ఆధీనంలో ఉంటుంది ఆన్సర్ ఆప్షన్ త్రీ గవర్నర్ ఆధీనంలోనే ఉంటుంది నెక్స్ట్ వన్ హైకోర్టు జడ్జిల సంఖ్యను నిర్ణయించేది ఎవరు ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ రాష్ట్రపతి నెక్స్ట్ వన్ ప్రభుత్వము ఫెడరల్ లేదా యూనిటరీ అనే భాగాలను దేని ఆధారంగా విభజించడము జరుగుతుంది ఆన్సర్ ఆప్షన్ వన్ కేంద్ర రాష్ట్రాల మధ్య గల సంబంధాల ఆధారంగానే దీన్ని ఫెడరల్ లేదా యూనిటరీ అనే భాగాలుగా విభజించడం అనేది జరుగుతుంది నెక్స్ట్ ఉమ్మడి జాబితాలోని ఉన్నటువంటి మొత్తము అంశాలు ఎన్ని ఆన్సర్ ఆప్షన్ టూ యాభై రెండు అంశాలు ఉన్నాయి ఫ్రెండ్స్ ఉమ్మడి జాబితాలో నెక్స్ట్ వన్ రాష్ట్ర జాబితాలో ఏ అంశం పైన అయినా శాసనం చేసే అధికారము ఎవరికి ఉంటుంది ఆన్సర్ ఆప్షన్ ఫోర్ పైవన్ని సరైన సమాధానాలు ఏంటో చూద్దాం మరి జాతీయ ప్రాముఖ్యతను కలిగిన అంశాలను గుర్తించి రెండు బై మూడో వంతు మెజారిటీతో రాజ్యసభ తీర్మానిస్తే ఈ యొక్క అంశం పైన రాష్ట్ర జాబితాలోని అంశం పైన శాసనం అవుతుంది నెక్స్ట్ అంతర్జాతీయ ఒప్పందాలు లేదా ఒడంబలికలు అమలు కోసం కూడా నెక్స్ట్ వన్ మూడు రెండు లేదా మూడు రాష్ట్రాలు కలిపి శాసనం చేయమని అడిగితే ఓకేనా సో పైవన్నీ కూడా సరైన సమాధానాలుగానే మనము చెప్పుకోవచ్చు ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు దీంతో మనము మోడల్ పేపర్ టూ ఓకేనా పాలిటిక్స్ సంబంధించినటువంటి క్లాస్లోని ముఖ్యమైన ప్రాక్టీస్ బిట్స్ని మీకోసం అందించడం జరుగుతుంది ఫ్రెండ్స్ ముఖ్యంగా గ్రూప్ వన్ గ్రూప్ టూ వాళ్ళకి చాలా చాలా మోస్ట్ ఇంపార్టెంట్ అంతేకాకుండా ప్రతి ఎగ్జామ్లో కూడా వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు చూడాలి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా ఎవరు కూడా మిస్ చేయదు మీకు నచ్చితే మీ ఫ్రెండ్స్తో షేర్ చేసుకోండి కొత్త వారిని మన ఛానల్కి ఇన్వైట్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఓకేనా చాలా యూస్ఫుల్గా ఉంటుంది ఓకేనా ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ ఫ్రెండ్స్ థ్యాంక్ యూ యువర్ టైమ్ హ్యావ్ ఎ